এই চ্যানেলের নিয়মিত ফলোয়ার সহ যারা এই মুহূর্তে আজকের এই ভিডিওটি দেখছো তাদের সকলকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা পরিমিতির সূত্র থেকে পাঁচটি সূত্র নিয়ে আলোচনা করব যে সূত্রগুলো না জানলে পরিমিতির অঙ্ক করা একদমই সম্ভব নয় আমরা এই ধরনের পাঁচটি সূত্র নিয়েছি আজকে প্রথম ভিডিওতে তো প্রথম যে পাঁচটি সূত্র এক নম্বর বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা এরপরে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ দুই নম্বরে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা এরপরে আয়তক্ষেত্রের কর্ণ এরপরে তিন নম্বরে আমরা যেটা নিয়েছি সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল সামন্তরিকের পরিসীমা এরপরে চার নম্বরে রম্বসের ক্ষেত্রফল রম্বসের পরিসীমা রম্বসের কর্ণ এরপরে পাঁচ নম্বরে আমরা নিয়েছি বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং বৃত্তের পরিধি এই পাঁচটি সূত্র আজকে আমরা আলোচনা করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পাঁচটি সূত্র অবশ্যই শেষ পর্যন্ত যদি এই ভিডিওটি দেখো তাহলে এই সূত্র সম্পর্কে তোমাদের অনেকটা ধারণা আসবে এবং পরিমিতির অঙ্ক করতে গিয়ে তোমাদের অনেকটা সহজ হবে বলে আমরা আশা করছি তার দেরি করবো না আমরা এখন সরাসরি চলে যাব বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এই তিনটি সূত্র দিয়ে প্রথমত আমরা শুরু করছি তো চলো শুরু করা যাক তো এখন আমরা প্রথমে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এরপরে পরিসীমা এরপরে কর্ণ তিনটি সূত্র আমরা প্রথমত লিখব এবং চিত্র সহকারে একটু বোঝানোর চেষ্টা করব তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখলে খুব সহজেই বুঝতে পারবে তা আমরা জানি যে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বাহু স্কোয়ার তো আমরা এখানে লিখতে পারবো যে বাহু বাহু স্কোয়ার এটি হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র তো এটা থেকে আবারও এরকমও লিখতে পারি যে এ স্কোয়ার মানে এক বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমরা এ ধরে নিই তাহলে এর ওপর স্কোয়ার আছে তার মানে এক বাহুর দৈর্ঘ্য স্কোয়ার অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রের চিত্রটি যদি আমরা অঙ্কন করি তাহলে তোমরা খুব সহজে এটা বুঝতে পারবে তবে এখানে একটি চিত্র অঙ্কন করে দিচ্ছি দেখো তাহলে তোমরা খুব সহজেই এটা বুঝতে পারবে তো প্রথমত চিত্রটি আমরা অঙ্কন করা হলে আমি এখানে চিত্রটি অঙ্কন করছি তো এখানে আমরা একটি চিত্র অঙ্কন করলাম বর্গক্ষেত্র আমরা জানি যে বর্গক্ষেত্রের চারটি বাহুই পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি বাহুই পরস্পর সমান এবং প্রত্যেকটি কোন এক সমকোণ তো এখানে যদি আমরা এটার একটা বাহুর পরিমাণ ধরে নেই এ তো আমরা এখানে এ ধরে নিলাম একটা বাহুর পরিমাণ তার মানে এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে এ অর্থাৎ এই চারটি বাহু যেহেতু পরস্পর সমান তাহলে প্রত্যেকটি বাহু এ হচ্ছে এ তো এর পরিমাণটা যদি এ সমান যদি আমরা এখানে একটা পরিমাণ ধরে নেই তো আমরা যদি টু মিটার বা টু সেন্টিমিটার বা যাই ধরি আমরা এ ধরে নিলাম এখানে এ সমান ধরে নিলাম টু তো যদি আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্রটি প্রয়োগ করতে চাই আমরা জানি যে বাহু স্কোয়ার তো বাহু স্কোয়ার হলে এক বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এখানে আমরা বাহু যদি এ ধরি তাহলে এর উপরে স্কোয়ার এ সমান আমাদের দেওয়া আছে এখানে টু তাহলে টু এর উপরে স্কোয়ার হবে তো টু এর উপরে স্কোয়ার হলে কত হবে দু দুগুণে চার অর্থাৎ এখানে চার যদি আমরা এটাকে মিটারে প্রকাশ করি তাহলে এটা বর্গ মিটার হবে তো এই ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে বর্গ মিটার বর্গ একক তো আমরা এখানে লিখতে পারবো যে মিটার চার বর্গ মিটার তো এই হলো আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র অর্থাৎ যদি ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি আসে তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পারবো যে বাহু স্কোয়ার অর্থাৎ ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রে যে বাহুর পরিমাণ দেওয়া থাকবে তার ওপর স্কোয়ার করে দিলেই বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় হয়ে যাবে তো এরপরে যদি আমরা পরিসীমাটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে পরিসীমার সূত্রটি আমাদের জানতে হবে তা আমরা জানি পরিসীমার সূত্র হচ্ছে যে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা এটা হচ্ছে সরাসরি সোজা একটি সূত্র ফোর গুণিত এ ধরে নিতে পারবো অর্থাৎ ফোর গুণিত এক বাহুর দৈর্ঘ্য তো এখানে আমরা একটা বাহু যেহেতু ধরেছি এ তাই আমরা ফোর গুণিত এ লিখেছি এখানে তো আমরা মূল সূত্রটি হচ্ছে চার গুণিত এক বাহুর দৈর্ঘ্য তো এখানে যেহেতু প্রত্যেকটি বাহুই পরস্পর সমান এবং একটা বাহুকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করেছি তাই এখানে ফোর গুণিত এ লিখেছি তো এখানে আমরা যদি হিসেব করতে চাই তাহলে ফোর গুণিত এর পরিমাণ ধরেছি আমরা এখানে টু মিটার তাহলে এখানে দিয়ে দেবো কত টু তো এখন যদি এটাকে হিসেব করতে চাই তাহলে এটা সরাসরি কত হবে চার দুগুণে আট তো এটা হয়ে গেল আট মিটার এই হলো আমাদের পরিসীমা অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা যদি নির্ণয় করতে পারে তাহলে আমরা খুব সহজে এরকম করে পরিসীমাগুলো নির্ণয় করতে পারব চার গুণিত বাহুর পরিমাণ যত দেওয়া থাকবে তার সাথে গুণ করে দিলেই পরিসীমা বের হয়ে যাবে এরপরে হচ্ছে কর্ণ তো যদি আমরা কর্ণ বের করতে চাই তা আমরা জানি যে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ নির্ণয়ের যে সূত্রটি রয়েছে এটা খুবই সহজ একটি সূত্র অর্থাৎ আমরা জানি যে রুট টু গুণিত এক বাহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ আমরা কর্ণের পরিসীমাটা যদি বের করি তাহলে সূত্রটি হচ্ছে আমাদের যে রুট ওভার টু গুণিত এ মানে এক বাহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ রুট টু গুণিত এক বাহুর দৈর্ঘ্য তো এখানে আমাদের একটা বাহু যেহেতু আমরা এ ধরেছি এবং এটা সমান টু মিটার ধরেছি তো যদি আমরা এই সূত্রটিকে এখন মান বসাই তাহলে কি হবে এর মান হচ্ছে কত টু তো টুটাকে আমরা সামনে লিখে দিলাম তো টু রুট টু এটাই হচ্ছে এত তো এত মিটার তো এ
এখানে এক বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এ সমান টু তা আমরা এখানে রুট টু গণিত টু তো তো টুটাকে আমরা সামনে লিখেছি আর রুট টুটা পরে লিখেছি এরকম করে যতগুলোই আসবে তোমরা খুব সহজে এটা বের করে নিতে পারবে এরপরে আমরা পরের যে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল রয়েছে এখন আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে সূত্রগুলো লিখব এরপরে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা এরপরে আয়তক্ষেত্রের কর্ণ এই তিনটি সূত্র সম্পর্কে আমরা বলবো তো প্রথমে একটি চিত্র অঙ্কন করে নিচ্ছি যাতে তোমাদের সুবিধা হয় তো এখানে আমরা প্রথমে একটি চিত্র অঙ্কন করে নিলাম এটার আমরা নামকরণ করে দিতে পারি এ আর এটার নামকরণ করে দিলাম বি তো আমরা জানি যে আয়তক্ষেত্রের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান যদি এটা বি হয় তাহলে এটাও বি হবে এবং এটাও কি হবে এ হবে তো আয়তক্ষেত্রের আমরা সংজ্ঞাটি এরকম জানি যে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং প্রত্যেকটি কোন সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে তো এখানে প্রত্যেকটি কোন সমকোণ এটা আয়তক্ষেত্র তোমরা জানো এবং আয়তক্ষেত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো দৈর্ঘ্যটা বড় আর প্রস্তটা হবে ছোট তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটি লিখি তো আমরা জানি যে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ তো আমরা এখানে দৈর্ঘ্যটা ধরেছি বি আর প্রস্থটা দৈর্ঘ্যটা ধরেছি এ আর প্রস্থটা আমাদের এখানে হচ্ছে বি তো আমরা জানি যে দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ তো এখানে আমরা সূত্রটি আগে লিখে দিচ্ছি দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ এই হলো আমাদের আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র তো আমরা এখানে দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্ত ধরেছি এ এবং বি তো যদি এটার পরিমাণটা আমরা ধরে নিচ্ছি একটা পরিমাণ ধরে নেব এটার পরিমাণ ধরে নিলাম আমরা চার আর এটা ধরে নিলাম টু মিটারে প্রকাশ করছি তো যদি আমরা এটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাই তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার মিটার আর এখানে চার দিয়ে দিলাম এরপরে গণিত প্রস্ত হচ্ছে দুই মিটার তো যদি আমরা এটা হিসেব করি তাহলে কত হবে চার দুগুণে আট তো এই আট হয়ে যাবে বর্গ মিটার যদি মিটারে প্রকাশ করি তাহলে এই ক্ষেত্রফলটা হয়ে যাবে এরকম তো আয়তক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে এরকম দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকবে এবং প্রস্থ দেওয়া থাকবে সেটা দুইটাকে গুণ করে নিলে আমাদের আয়তক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটি হয়ে যাবে এরপরে যদি আমরা পরিসীমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বলি পরিসীমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটি খুবই সহজ একটি সূত্র দুই গুণিত দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ সূত্রটি হচ্ছে এরকম আমি লিখে দিচ্ছি দুই গুণিত দৈর্ঘ্য যোগ হচ্ছে প্রস্থ সূত্রটা হলো এরকম তো আমরা এখানে প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য এখানে আমাদের একটা ছোট্ট একটা পরিমাণ দিয়েছি আমরা দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে চার মিটার প্রস্থটা হচ্ছে টু মিটার তো এখানে যদি আমরা এটা হিসেব করি তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে এখানে চার মিটার চার বসাবো এরপরে যোগ প্রস্থ হচ্ছে দুই মিটার তাহলে এখানে দুই বসাবো তো যদি এখন এটা হিসেব করি তাহলে দুই গুণিত চার আর দিয়ে যোগ করলে হবে ছয় তো ছয় ছ দুগুণে হচ্ছে কত বারো তাহলে এটা বারো মিটার যদি আমরা মিটারে প্রকাশ করি তো এই হলো আমাদের পরিসীমা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা নির্ণয় সূত্র হচ্ছে দুই গুণিত দৈর্ঘ্যযোগ প্রস্থ তো এখানে সবসময় মনে রাখবে লম্বা যে বড় অংশটা থাকবে সেটা দৈর্ঘ্য আর যেটা ছোট অংশ থাকবে সেটা হচ্ছে প্রস্থ তো এখানে দুই গুণিত দৈর্ঘ্যযোগ প্রস্থ এরপরে আয়তক্ষেত্রের কর্ণ নির্ণয়ের সূত্রটি যদি আমরা বলি তাহলে কর্ণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটি হবে এরকম খুবই সহজ একটি বিষয় কর্ণ নির্ণয় সূত্রটি বলার আগে একটি বিষয় তোমাদের জানায় অনেকেই কর্ণ সম্পর্কে বোঝে না তো কর্ণ হচ্ছে আমাদের এই চিত্রের মধ্যে যে কোনাকোনিভাবে রেখাটি থাকে এটাকে আমরা কর্ণ বলে থাকি এটি হচ্ছে এই আয়তক্ষেত্রে কর্ণ তো এই এই রেখাটার দৈর্ঘ্য আমাদের বের করতে বলছে তো এখানে যদি আমরা আয়তক্ষেত্রে কর্ণ নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে সরাসরি লিখে দিলাম রুট অভার এ স্কোয়ার রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার তো এখানে আমরা বাহুর পরিমাণ উল্লেখ করেছি এটাকে এ ধরেছি এটাকে বি ধরেছি তো কর্ণ সমান হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো সোজা যদি আমরা এখানে মান বসাই তাহলে আমাদের কর্ণটি হয়ে যাবে আমরা এ সমান ধরেছি চার মিটার আর বি সমান ধরেছি দুই মিটার তো যদি আমরা সূত্রটি এরকম করে মানগুলো বসাই এ সমান চার মিটার তাহলে একবারই করে দেবো স্কোয়ার আছে চার চারের ষোলো এরপরে হচ্ছে বিয়ের ওপর স্কোয়ার বি সমান ধরেছি টু মিটার তো দু দুগুণে চার তো এরকম করে এরপরে ষোলো আর চারে হয়ে যাবে কত বিশ তো এই হলো বিশ তো আমরা এরকম করে এই আয়তক্ষেত্রের কর্ণটাকে বের করতে পারি তো এই হলো আমাদের আয়তক্ষেত্রের তিনটি সূত্র ক্ষেত্রফল পরিষেবা এবং কর্ণ এরপরে আমরা চলে যাব সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল এরপরে সামান্তরিকের পরিসীমা এরপরে আমরা এখানে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল এবং সামান্তরিকের পরিসীম পরিসীমার সূত্রটি প্রথমে লিখব তো তার আগে আমি একটি চিত্র অঙ্কন করি চিত্র অঙ্কন করলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে তো চলো আগে চিত্রটি অঙ্কন করা যাক 
এখানে আমরা সামন্তরিকের চিত্রটি এখানে অঙ্কন করে দিলাম তো সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য আমাদের যে সূত্রটি সেটা হচ্ছে যে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি ভূমি গণিত উচ্চতা তো এখানে আমরা এটা নামকরণ করে দিচ্ছি এ আর এটা না এটা এটা যদি এ হয় এটাও হবে এ এটা বি এটাও বি মনে করে নিলাম আমরা জানি সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং প্রত্যেকটি কোন সমকোণ হবে না মানে সমকোণ নয় তাকে সামন্তরিক বলে তো এখানে আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে আমরা জানব সূত্রটি এরকম যে ভূমি গুণিত উচ্চতা তো আমরা এখানে লিখতে পারবো ভূমি গুণিত উচ্চতা তো আমরা এখানে ভূমি বলতে আমরা এখানে এ কি বোঝাচ্ছি আর উচ্চতা হচ্ছে বি তো যদি আমরা এটার একটা পরিমাণ ধরে নিই এ সমান ধরে নিচ্ছি আমরা এখানে চার আর বি সমান ধরে নিচ্ছি টু তো যদি আমরা এই ক্ষেত্রফলটা এখন বের করি তাহলে ভূমি এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি চার সেন্টিমিটার অর্থাৎ এই যে ভূমি এটা এটা সমান ধরে নিচ্ছি চার এটা সমান ধরেছি টু তাহলে চার গণিত আর উচ্চতা ধরেছি আমরা এখানে কত টু মিটার তো যদি টু মিটার এরকম করে লিখি তাহলে এটা হিসেব করলে চার দোকানে আট অর্থাৎ আট হচ্ছে বর্গ মিটার যদি যদি আমরা মিটারে প্রকাশ করি তাহলে বর্গ মিটার যদি আমরা সেন্টিমিটারে প্রকাশ করি তাহলে সেন্টিমিটার এরপরে যেটাতে প্রকাশ করব সেটাই আমরা এখানে লিখতে হবে বর্গ মিটার হলে মিটার বর্গ সেন্টি হলে সেন্টি এরকম করে লিখতে হবে তো এই হলো আমাদের সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল ভূমি গণিত উচ্চতা এটা হচ্ছে ভূমি এটা হচ্ছে উচ্চতা তো এই ভূমি গণিত উচ্চতা লিখলেই আমাদের পরিমাণগুলো বসিয়ে দিলে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় হয়ে যাবে এরপরে হচ্ছে সামন্তরিকের পরিসীমা তো সামন্তরিকের পরিসীমার ক্ষেত্রে আমরা যেটা লিখব আমরা জানি যে দুই গুণিত সন্নিহিত বাহুদয়ের সমষ্টি তো এখানে সন্নিহিত বাহুদয় বলতে এ এবং বিকে বোঝাচ্ছি এ এটা হচ্ছে সন্নিহিত ভূমি যেটা এ এরপরে বি হচ্ছে এটা সন্নিহিত বাহুদয়ের যে সমষ্টিটা তা আমরা এটা সামন্তরিকের সোজা ক্ষেত্রে বলতে পারবো পরিসীমার ক্ষেত্রে যে দুই গণিত বাহুদয়ের সমষ্টি অর্থাৎ এ প্লাস হচ্ছে বি তো এখানে আমরা এই ভূমি সন্নিহিত বাহুদয় বলতে এ ধরেছি একটা আর একটা হচ্ছে বি তো যদি আমরা এখানে সূত্রের মান বসাই অর্থাৎ টু আর এ বলতে এখানে চার সেন্টিমিটার বি বলতে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দেওয়া আছে টু আমরা ধরে নিয়েছি একটা পরিমাণ বোঝানোর জন্য তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা হিসেব করি তাহলে কত হবে দুই চার আর দুই হচ্ছে কত ছয় তাহলে ছয় তাহলে ছয় দুগুণ এবার বারো বারো মিটার এই হলো আমাদের সামন্তরিকের পরিসীমা তা আশা করছি তোমরা খুব সহজে এগুলো বের করতে পারবে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকো অসংখ্য ধন্যবাদ যদি করে না থাকো তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাঁচিয়ে দেবে তো এরপরে আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফলটা নিয়ে আলোচনা করব। আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল এবং রম্বসের পরিসীমাটি আমরা সূত্রটি লিখব তো তার আগে আমরা একটি রম্বসের চিত্র অঙ্কন করব যাতে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হয় তো এখানে আমরা রম্বসের একটি চিত্র অঙ্কন করলাম তো এটি হচ্ছে রম্বস আমরা জানি যে রম্বসের প্রত্যেকটি বাহুই পরস্পর সমান হবে প্রত্যেকটি বাহুই পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং কোনগুলো সমকোণ হবে না সেটা হচ্ছে রম্বস তো রম্বসের ক্ষেত্রফলের আমরা সূত্র যেটা জানি এখানে আমি সূত্রটি লিখে দিচ্ছি হাফ গুণিত কর্ণদয়ের গুণ ফল তো এখানে আমরা হাফ গুণিত আমরা লিখে দেব সূত্রটি কর্ণদয়ের গুণ ফল এটি হচ্ছে আমাদের যে সূত্রটি রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটি তো এখানে কর্ণটি কর্ণ বলতে আমরা এই চিত্রটা থেকে যদি আমরা কর্ণটি আগে অঙ্কন করে দিই তাহলে আমাদের সূত্রটি সহজ হবে তো আমি এখানে কর্ণটি অঙ্কন করে দিচ্ছি এটি হলো একটা কর্ণ এরপরে এই পাশে আমাদের এটাও একটা কর্ণ আছে তো এইভাবে কর্ণ হলো আমাদের এই দুটি হলো কর্ণ তো কর্ণ দুটিকে যদি আমরা কোনো একটা ইয়া দ্বারা প্রকাশ করি আমরা ধরে নিলাম কর্ণ দুটিকে প্রকাশ করে দেবো এটা ডি ওয়ান ধরে নিলাম এটা ধরে নিলাম ডি টু তো এখানে কর্ণদয়ের গুণফল হাফ গুণিত কর্ণদয়ের গুণফল যে এই কোনাকোনি যে রেখা দুটি এটি হচ্ছে কর্ণ তো এই কর্ণদয়ের গুণফল তাহলে আমরা এখানে সূত্র লিখতে পারবো হাফ গুণিত ডি ওয়ান ডি ওয়ান গণিত হচ্ছে ডি টু এই হলো আমাদের সূত্র তো যদি আমরা ডি ওয়ানের একটা মান ধরে নেই ডি টু এর একটা মান ধরে নেই তাহলে আমাদের এই কর্ণ রম্বসের যে ক্ষেত্রফল সেটা আমাদের এখানে চলে আসবে তো আমরা ধরে নিলাম হাফ গণিত ডি ওয়ান সমান ধরে নিলাম দুই মিটার আর ডি টু সমান ধরে নিলাম চার মিটার তো যদি আমরা এটা গুণ করি তাহলে দুই গুণিত চার তো এরপরে আমরা এটা হিসেব করতে পারবো হাফ গণিত চার তো গুণি আট তো এটা হলো আট এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে চার পাবো অর্থাৎ এখানে এটা সমান পেয়ে যাবো চার মিটার যদি প্রকাশ করি তাহলে মিটার এই হলো আমাদের কর্ণদে মানে রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের যে সূত্রটি এরপরে হচ্ছে রম্বসের পরিসীমা 
আমরা রম্বসের পরিসীমা সূত্রটি খুব সহজেই করতে পারি কারণ রম্বসের যে পরিসীমা এটা হলো প্রত্যেকটি বাহু যেহেতু সমান হবে তাই এই এই দ্বারা প্রকাশ করে দিচ্ছি প্রত্যেকটি বাহুর পরিমাণ তো এই দ্বারা প্রকাশ করে দিলে এখানে রম্বসের পরিসীমার সূত্রটি হলো ফোর গুণিত এক বাহুর দৈর্ঘ্য চার গুণিত এক বাহুর দৈর্ঘ্য এক বাহুর দৈর্ঘ্য এটা হলো রম্বসের পরিসীমা এক বাহুর দৈর্ঘ্য তো এখানে আমরা এক বাহু ধরেছি কত এক বাহু ধরেছি এ তো আমরা এখানে এ বসাতে পারব তো যদি এর একটা পরিমাণ ধরে নেই ধরে নিলাম এর পরিমাণটা চার সেন্টিমিটার ধরে নিলাম তো যদি আমরা চার সেন্টিমিটার ধরে নেই এর পরিমাণটা তাহলে চার না আমরা দুই ধরে নিলাম তো যদি দুই ধরে নেই তাহলে চার গুণিত এ মানে এর মান হচ্ছে টু তাহলে চার দুগুণে আট তো এই হলো আমাদের এই রম্বসের পরিসীমা তো এভাবেই আমরা মূলত রম্বসের পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফলগুলো বের করতে পারবো খুব সহজে তো এরপরে আমরা চলে যাব বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং পরিধি নির্ণয়ের যে সূত্রটি রয়েছে এরপরে আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং বৃত্তের পরিধি নির্ণয়ের সূত্রটি আমরা লিখব তো বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি হচ্ছে আমরা প্রথমে একটি বৃত্ত অঙ্কন করি তাহলে তোমাদের জন্য অনেকটা সুবিধা হবে এখানে আমরা একটি বৃত্ত নিয়েছি এই বৃত্তটার আমাদের যদি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি আমরা তো আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি আমরা জানি যে পাই আর স্কোয়ার এটি হচ্ছে আমাদের বৃত্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র আমরা এখানে লিখতে পারবো পাই আর স্কোয়ার তো এখানে আর হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ ব্যাস হলে পুরো অংশটা হতো আমরা এখানে যে কেন্দ্র থেকে আমরা পরিধি পর্যন্ত যে দ্রুতটা এটাকে আমরা ব্যাসার্ধ বলতে পারি কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ এটাকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তো এই হলো আমাদের ব্যাসার্ধ আর এই যে বৃত্তটা রয়েছে এই এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে যে বাইরের বৃত্তটা এটা পুরোটা হচ্ছে পরিধি তো এখানে আমরা এই আর সমান যদি একটা মান আমরা ধরে নেই যে কোনো একটা মান ধরে নিতে পারবো তো এই হচ্ছে এটা তো আরের মান যদি আমরা এখানে টু ধরে নিলাম সাপোজ একটা মান ধরে নিলাম যে আরের মান টু ছোট্ট একটি মান ধরছি বোঝানোর জন্য তো এখানে আমরা পায়ের একটা নির্দিষ্ট মান আছে আমরা জানি পাই সমান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট চোদ্দো ষোলো আমরা এরকম একটা মান জানি যে পায়ের মান হচ্ছে তিন দশমিক চোদ্দো ষোলো এরপরে গুণিত আর স্কোয়ার আরের মান ধরেছি আমরা এখানে টু তাহলে টু এর উপরে কী হবে স্কোয়ার হবে তো এরপরে আমরা এখানে তিন দশমিক চোদ্দো ষোলো চোদ্দো ষোলো গুণিত হচ্ছে দু দুগুণিত চার এখন আমরা এটা দিয়ে চার দ্বারা যদি গুণ করে দিই যে মানটা চলে আসবে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল এরপরে হচ্ছে বৃত্তের পরিধি বৃত্তের পরিধি নির্ণয় সূত্রটি আমরা জানি পরিধি হলো এই যে এখান থেকে শুরু করে মনে করলাম মনে করে নিলাম যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত ঘুরে আবার এই স্থানে আসলো এই যে পুরো রেখাটা এক স্থান থেকে শুরু করে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরে আবার এই যথাস্থানে আসলো এটাকে আমরা পুরোটাকে বলছি কি পরিধি অর্থাৎ বক্রাকার যে রেখাটি এটাই হচ্ছে পরিধি তো বৃত্তের পরিধি নির্ণয় সূত্রটি আমরা জানি টু পাই আর এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের পরিধি নির্ণয়ের সূত্র তো এখানে আমরা এক ব্যাসার্ধ আর দ্বারা বোঝাচ্ছি ব্যাসার্ধ ব্যাসের অর্ধেক ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ তো এটা আমরা একটা মান ধরেছি ছোট্ট একটি মান দুই সেন্টিমিটার বা দুই মিটার যাই বলি না কেন তো এখানে আমরা এই টু পায়ের তো মান আছে নির্দিষ্ট একটা মান তিন দশমিক চোদ্দো ষোলো এই হচ্ছে নির্দিষ্ট মান আর এর মান ধরলাম এখানে আমরা টু এখন এই সম্পূর্ণটাকে যদি আমরা গুণ করি তো গুণ করে যেটা পাবো সেটাই হয়ে যাবে আমাদের এই বৃত্তের পরিধি এই এই ছিল আমাদের মোটামুটি আজকে এই পাঁচটি সূত্রের সাথে আরও যে বাড়তি অপশনগুলো ছিল ক্ষেত্রফল পরি পরিসীমায়ের পরে কর্ণ ইত্যাদি আশা করছি তোমাদের অনেকটা কাজে আসবে তো শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়ার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দিনটি সবার ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে বিদায় চাইছি খোদা হাফেজ